வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இனிப்பும் காரமும் கலந்த ஒரு ஹெல்த்தியான பிஸ்கட் எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னைக்கு பார்க்க போகிறீங்க இது ஸ்பெஷலாக வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்காக தான் ஏன்னா குழந்தைங்க தான் நிறைய பிஸ்கட் கேட்டு அடம் பிடிப்பாங்க நம்மளும் வாங்கி கொடுத்துருவோம் ஸோ இது வந்துட்டு அவங்களுக்கான ஸ்பெஷல் தான் இதில் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகிறதுக்காக வந்து ஓமம் அதெல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் உடம்புக்கும் ரொம்பவே நல்லது ரொம்ப குயிக்கான டைம்லையும் நீங்கள் இதை செஞ்சு தரலாம் ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி தண்ணியை கொதிக்க விடுங்க தண்ணி கொஞ்சம் கொதித்ததும் அதில் கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை போட்டு சர்க்கரை கரைகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க சர்க்கரை கரைஞ்சதும் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் இல்லைனா வெண்ணெய் போட்டு அதை கரைகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க நான் நெய் போட்டிருக்கேன் நெய் வந்துட்டு கரைஞ்சிருச்சு இப்போது இதில் ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு அளவுக்கு வெறும் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க இந்த மிளகாய் தூளை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திக்கோங்க இது கூட ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டும் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அப்போ தான் பச்சை வாசனை போகும் அது கூட ஒரு சிட்டிக்கு அளவுக்கு உப்பு அதுக்கப்புறமா இதோட கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் ஓமம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ்லாம் செய்யும்போது சேர்த்துக்கோங்க ஓமம் போட்டுட்டு அதை லைட்டாக கலரி விட்டுட்டு இது கூட அரை கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு கோதுமை மாவு இதோட சேர்த்ததுமே நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா அது கூட இன்னொரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மாவை வந்துட்டு இதிலேயே போடாமல் தனியாக வச்சுட்டு இந்த பாகம் வந்துட்டு நீங்கள் மாவில் ஊற்றி நம்ம சப்பாத்திக்கு பசையிற மாதிரி கூட பசைஞ்சிக்கலாம் அப்படி சப்பாத்திக்கு பசையிற மாதிரி நம்ம இதை பாக தனியாக ஊற்றி பண்ணும்போது தண்ணி வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வந்துட்டு அதோட ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதுவே கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஒரு வேளை தண்ணி கம்மியாகிட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ பசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவை நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற அந்த கல்லில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி இந்த மாவு வந்துட்டு நல்லா நீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம நல்லா வந்துட்டு அதை நீட் பண்ணிக்கிட்டா தான் அந்த நடுவில் வந்துட்டு வெடிப்பு விடாமல் வரும் ஸோ கொஞ்சம் திக்காக வந்துட்டு அதை திரட்டிட்டு அது இந்த மாதிரி ஏதாவது பிஸ்கெட் மோல்டு இருந்துச்சுன்னா அதில் வேண்டிய ஷேப்க்கு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் பாட்டில் மூடி இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு கூட ரவுண்ட் ஷேப்க்கு பிஸ்கெட் மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த சூடான எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான் ஆயிலில் போட்டதுமே கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும் ஃப்ரை ஆனதுமே நீங்கள் எடுத்து வெளியே வச்சுருந்தீங்கன்னா அது நல்லா ஆற ஆற வந்துட்டு அது கிறிஸ்பியாக வரும் ஃப்ரை பண்ண உடனே வந்துட்டு கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதை ஆறும்போது தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு கிடைக்கிற டைமில் வந்துட்டு இதை நீங்கள் செஞ்சு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு இது கெடாமல் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் வேண்டியப்போ எடுத்து ஹெல்த்தியானதாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது இந்த மாதிரி நமக்கு முடியும் போது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது அண்ட் ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிற இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வந்துட்டு பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ் நிறைய வீடியோஸ்க்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்